الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والموصلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear you are watching your favorite program Iqra and I am your host Dr. Jamil Rathor In this particular religious Quranic program we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 33 to 36 of Surah Al-Fatir of the 22nd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, Hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Jan Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Jannatu Jannatu Adinin yadkhulunaha Adinin yadkhulunaha Yuhallawna Fiha Fiha Min asabigh Min asabigh 
min zahabin wa lu'lu'a min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum wa libasuhum fiha harir fiha harir wa qalu alhamdu lillahi alladhi adhhaba عن الحزن أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور لغفور شكور الذي أحلنا الذي أحلنا داغ المقامة داغ المقامة من فضله من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا نصب ولا يمسنا فيها لغوب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم ناغ جهنم نار جهنم لا يقضى لا يقضى عليهم فيموتوا فيموتوا ولا يخفف يخفف عنهم من عنهم من عذابها عذابها كذلك نجزي كذلك نجزي كل كفور كل كفور Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen. And then we translate it or romanize these verses particularly for our, those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu English translation and in the end, inshallah, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us for better and fluent recitation of Al-Quran as well as the understanding of these holy verses of Al-Quran. <laughs> سدا بہار باغات یہ ان میں داخل ہوں گے پہنائے جائیں گے انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی In the gardens of inhabitation they will enter they will be made to wear in it bracelets of gold and pearls and their dress therein is silken <laughs> شکور 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور شكر نعمة كتور پر کہیں گے سب ستائش سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دور کر دیا ہم سے غم و اندو یقینا ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے بڑا قدردان ہے and they will say all praise to Allah who has removed our grief undoubtedly our Lord is forgiving appreciating <laughs> الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إن أردو جس نے ہمیں بسایا ہے عبدی ٹھکانے پر اپنے فضل و احسان سے نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تکلیف اور نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تھکن In English Who out of his grace has made us a light in a place of comfort wherein no trouble reaches us and nor any weariness affects us وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ جہنم لا یقوا علیہم فیموت ولا یخف عن ہم من عذابها ان اردو اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دو زخ کی آگ تیار ہے نہ وہاں ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب In English And those who committed infidelity for them is the fire of hell Death will not be decreed for them so that they may die And nor will the torment thereof be lightened for them كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ In Roman كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ In Urdu اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر گزار کو In English Thus do we punish every ungrateful person. ناظرین کرام ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مجدہ خوشخبری سنا رہا ہے اور یقینا یہ خوشخبری زبان مصطفیٰ سے سنائی گئی اس لئے کہ قرآن کی آیات ہو حدیث قدسی ہو اور حدیث ہو یہ سب کے سب اگر کسی نے سنی ہے معلوم کی ہے جانی ہے تو یقینا زبان مصطفیٰ سے یہ علم سب تک سب ہم تک پہنچا ہے چنانچہ اس لیے حضور کا لقب مبشر بھی ہے یعنی بشارتیں سنانے والا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بشارتیں لب مصطفیٰ سے ہم تک پہنچائی ہیں کہ لوگوں 
تم اچھے کام کر رہے ہو انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو قرآن میں غور و فکر کر رہے ہو قرآن کو پڑھ رہے ہو اس کی آیات پر ایمان لا رہے ہو اور مومن وہ ہیں جو قرآن کی آیات کو سنتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تتجافہ جنوبہم عن المضاجع یدعون غبہم خوفا و تمعا جو چلتے پھرتے اٹھتے ویٹھتے ہر پہلو سو پہلو سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خوف اور تمع کی درمیانی کیفیت میں اللہ اب ان کے لیے انعام و خوشخبری سنا رہا ہے کہ ان کا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا اگر اچھے کام کیے ہیں تو پھر ہمیں ہم انہیں جنت عطا فرمائیں گے اور یہ جنت اس دنیا جیسی نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ جناب پیرس جنت ہے یہ جنت کی تضحیق ہے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر جنت نظیر ہے نہیں جناب یہ جنت کی مثالیں نہیں ہو سکتی یہ سب سمجھانے کے لیے مثالیں ضرور ہیں کہ جناب وہ وادی بالکل جنت جیسی ہوگی لیکن نہیں جناب جنت تو بڑی اعلیٰ چیز ہے جنت تو بڑی عرفا چیز ہے جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی قیمتی پوشاک پہنائے گا اب یہ مثالیں جو دی جاتی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے اگر انسان کے ذہن سے بیون کوئی اگزامپل دی جائے سمجھ نہیں سکے گا اس لیے اللہ فرماتا ان اللہ علیہ الصحیح مسلم بعود کہ ہم مثال دیتے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے چاہے وہ مچھر ہی کی کیوں نہ دیں تمہاری سراؤنڈنگس کی مثال دیں گے سمجھ میں آئے گی اگر کوئی کہے کہ جناب فلاں مقام پر کوئی ایسی چیز ہے جس کی شکل آپ نے نہیں دیکھی نام نہیں سنا تو آپ کو بتانا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ جان ہی نہیں سکے گا لہذا جانی ہوئی چیزوں کی اگزامپل دیں گے پھر سمجھ میں آیا کرتی ہے کوئی کہے کہ جناب فلاں شخص بہت اچھا ہے تو بتائے گا آنکھیں اس کی اس جیسی ہیں ناک اس جیسا ہے بات سمجھ میں آ جائے گی بے آئینی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل جنت میں قیمتی پوشاک پہنائی جائے گی وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے عظیم الشان گاؤں تکیے لگے ہوں گے لیکن اس سے مت سمجھیے کہ ہمارے جیسے دنیا میں جو بنائے جاتے ہیں جو بڑے اچھے اچھے بیڈ بنائے جا رہے ہیں واٹر بیڈ بنائے جا رہے ہیں بات بنائے جا رہے ہیں ٹرکش بات ہے اور بہت سے جناب ہیٹ کے بات ہیں بہت سے ایسے ہیں اسموک بات ہیں جو دھویں سے یہ ساری کی ساری صفائی کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ہیچ ہیں یہ فقط اگزامپل ہے وہاں جنت کی جو چیزیں ہوں گی ان سب سے بڑی اعلیٰ و عرفا ہوا کرتی ہیں یہ اہل ایمان کو خوشخبری ہے اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے جلیں گے اس دنیا کی ساری آگ بھی ہو جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے ایک شعلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہاں پر جب انہیں جلایا جائے گا تو وہ کہیں گے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے اللہ تبارہ کے اتارا دوبارہ ایک موقع عطا فرما دے اللہ فرمائے گا نہیں اب یہ ابدی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اب یہیں پر سڑتے رہو اب یہاں پر قضا تبدیل نہیں ہو سکتی یہاں پر اب تمہیں موت نہیں آئے گی بلکہ اس لیے کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ اللہ موت ہی آ جائے جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے لاور ہے کمزور ہے ہم کہتے ہیں اللہ بڑی مشکل میں اسے موت دے دے دنیا میں تو ممکن ہے لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا جل رہے ہوں گے کٹ رہے ہوں گے کوئی یہ کہے کہ اللہ دیکھو یہ دوزخی کتنا جل رہا ہے پریشان ہے اسے موت دے دے وہاں پر موت نہیں آئے گی وہ ابدی زندگی ہوگی اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس ابدی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے آیا ہم نے جنت کی تیاری کی ہے یا دوزخ کی تیاری کی ہے یہ فیصلہ کیجئے سوچئے سمجھئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اقبال